Росіяни обстрілюють Харківщину. Є приліт у районі залізничного вокзалу в місті Балаклія. На цю хвилину відомо про сімох потерпілих. На місці працюють всі профільні служби, повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Харків загарбник тероризує постійно, скеровує на місто хаотично і нові планувальні снаряди, і високоточні ракети, і С-300. Місцева влада просить для Харкова ППО. Це єдиний засіб вберегти місто від тероризму. Світлана Шикера. Далі. У ніч проти середи по спальному району Харкова неподалік серед місця окупанти вдарили двома ракетами С-300. Лягло поруч з новобудовами. Наталя була під час удару в квартирі на 16-му поверсі. Таке впечатлення було, що зараз дом просто розвалиться. Зараз неможливо зрозуміти, куди вони стріляють. Вони стріляють везде. Розумієте, ніяких об'єктів воєнних тут немає. Навіть тут взяти, не тут взяти. Вони б'ють і в лікарні, вони б'ють в школи, в дитсадики, в житлові будинки. Абсолютно... Даже и близко нет где военных объектов каких-то или находились бы военные. Престижный район, потрощенные векна в будинках, фасады офисов и кавьярень. Две величезные вырвы поряд. Постраждало шестеро людей, пошкоджений газогин. Был обстрелянный один из центральных районов города Харькова. Есть руинации скла, есть руинации векен. Сейчас обследуем дохли. Кроме этого, был разрушен газопровод и нам Потрібно було відключити газопровід, бо був витик газу. Дуже багато руйнацій, дуже багато вікон. На щастя, тяжких поранених немає. Є легкі поранення шістьох людей. Потрощені три десятки автівок. Серед них і машини волонтерів. Ці автівки займалися доставкою гуманітарної допомоги по Харківській області та місту Харкову. Це була... Допомога будівельними матеріалами для відновлення житла, гігієнічні набори, сімейні набори. Так, масштаб втрат дуже великий, але що маємо, то маємо, будемо боротися. Навколо жодних військових чи інфраструктурних об'єктів. В принципі, в радіусі, напевно, кілометрів п'яти немає нічого, окрім офісів, цивільна інфраструктура, житлові, тобто будинки, спортивна інфраструктура тощо. Жодного військового об'єкту, військової частини, якогось інституту наукового, дослідницького, там немає. Тому це дійсно знову черговий терористичний акт по тобто, місту Харкову. І це, це все це, що творять росіяни сьогодні з Харковом, коли вони б'ють, нещадно б'ють по житловим будинкам, по житловим кварталам, це їх мета, щоб люди виїжджали з Харкова. Але вони це ніколи не зроблять. Чудово розуміємо, що росіяни можуть завдати удари. Нам потрібна сучасна система протиповітряної оборони, і о цьому каже наш президент і уряд. Харків'яни ж вимітають скло і відновлюють пошкоджені помешкання, щоб всупереч всьому жити далі. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.